Hello everyone. Welcome to Learnable Pro Neet Telugu. This is your educator Vidya. ఈ వీడియోలో మనం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ చాప్టర్లోని లైకన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం అసలు లైకన్స్ అంటే ఏంటి లైకన్స్ అనేవి యాల్గే అండ్ ఫంగై ఈ రెండు కూడా సింబయోటిక్ అసోసియేషన్స్లో ఉంటే అలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ని లైకన్స్ అంటాం సో సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు ఆర్గానిజమ్స్ ఒక ఆర్గానిజం ఇంకొక ఆర్గానిజం ఈ రెండు కూడా కలిసి బతుకుతూ ఒకదానికి ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఒక ఆర్గానిజం ఏమో ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంకొక దానికి అండ్ ఇంకొక ఆర్గానిజం దీనికి రిప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగా ఒకదానికి ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూ రెండు కో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అలాంటి దాన్ని మనం సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అంటాం సో ఈ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ సో ఈ లైకన్స్ అనేవి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యాల్గే అండ్ ఫంగే ఈ రెండింటికి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్స్ సో యాల్గే లైకన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయన్నమాట సో ట్రీ బాగ్స్ మీద ఇలాగ వుడ్ మీద వీటన్నిటి మీద కూడా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ లాగా అయితే లైకన్స్ అనే వర్డ్ని ఫస్ట్ టైం కాయిన్ చేసింది ఎవరు అంటే థియోఫ్రాస్ట్రస్ అనే సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ టైం లైకన్స్ అనే పేరుని పెట్టారు అయితే ఈ లైకన్స్లో ఉండే యాల్గల్ కాంపొనెంట్ అంటే యాల్గేని మనం ఏమంటామంటే ఫైకోబియాంట్ అని అంటాం అండ్ ఫంగస్ని సో ఈ లైకన్స్లో ఉండే ఫంగల్ కాంపొనెంట్ని మైకోబియాంట్ అని చెప్పి పిలుస్తామన్నమాట అయితే ఈ మొత్తం లైకెన్స్లో మైకోబియాంట్ అనేది డామినెంట్ పార్ట్నర్ అంటే సో యాల్గేతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫంగస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ లైకెన్స్లో మనకి ఫంగస్సే కనిపిస్తుంది యాల్గే చాలా కొంచెం కనిపిస్తుంది అనమాట సో మైకోబియాంట్ అనేది ఒక నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటే జస్ట్ ఫంగే అనేది ఫైవ్ సారీ యాల్గే అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట లైకెన్స్లో సో ఫంగ్ ఈ లైకిన్స్లో ఏంటంటే ఏదైతే ఫంగస్ ఉంటుందో ఆ ఫంగస్ యాస్కోమైస్టస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫంగస్ అనేవి యాస్కోమైస్టస్కి క్లాస్కి సంబంధించిన ఫంగస్ ఉంటాయన్నమాట వాటిని మనం యాస్కో లైకన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అలాంటి లైకన్స్ సో దానికి అలాంటి లైకన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గ్రాఫిస్ క్లాడోనియా పార్మెలియా అస్నియా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాస్కోమైస్టస్ ఫంగై ఉన్న లైకెన్స్ నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు యాస్కోమైస్టసే కాకుండా బెసీడియోమైస్టస్ ఫంగై కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి లైకెన్స్ని మనం బెసీడియో లైకెన్స్ అని పిలుస్తాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కొరెల్లా కొర ఇవన్నీ కూడా బెసీడియోమైస్టస్ ఉండే లైకెన్స్ అనమాట అయితే ఫైకోబియాంట్లో అంటే యాల్గేలో ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ద యాల్గే క్లోరోఫైసే ఉంటుంది సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఆల్గేలో క్లోరోఫైసే ఉంటుంది అనమాట సో ఎలాంటి క్లోరోఫైసే ఉంటాయి అంటే క్లోరెల్లా ఒకటి ఫ్రీబాక్సియా ప్రోటోకోకస్ ప్యాల్మెల్లా ఇవన్నీ కూడా ఫైకోబియాన్స్ అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు క్లోరోఫైసియే కాకుండా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే సో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఏంటి సైనోబాక్టీరియా అంటే బ్యాక్టీరియా సో ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కూడా మనకి ఫైకోబియాంట్ పార్ట్నర్ కింద ఉంటుందన్నమాట దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ నాస్టాక్ క్లోరోకోకస్ స్కైటో నీమా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ లైకెన్స్ ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ గ్రో అవుతాయంటే మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండే ప్లేసెస్లో గ్రో అవుతాయి లైక్ ట్రీ బార్క్ మీద అంటే చెట్టు బెరడుల మీద శాండ్ డ్యూన్స్ మీద ఇసుక దిబ్బలు రూఫ్స్లో వాల్స్ మీద బ్యారన్ రాక్స్ అలా ప్లెయిన్గా ఉన్న రాక్స్ మీద త సాయిల్లో వుడ్లో ఇలాగ మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్లో అంటే తడి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మనకి లైకన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అక్కడ ఎక్కువ గ్రో అవుతాయి సో దీని ఇవి జనరల్గా ఎలాంటి కండిషన్స్లో గ్రో అవుతాయి అంటే హ్యూమిడ్ కండిషన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు తడి తడిగా హ్యూమిడ్గా తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో గ్రో అవుతాయి అండ్ ఆల్సో ఇవి తేమ ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశాల్లో గ్రో అయినప్పటికీ కూడా డ్రై కండిషన్స్ని కూడా అవి టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి అనమాట సో ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రై కండిషన్స్ని కూడా ఇవి టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి నెక్స్ట్ బట్ లైకెన్స్ అనేవి పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్లో అస్సలు గ్రో అవ్వవు సో అందుకని మనం సో మెజారిటీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉన్న చోట్ల అస్సలు గ్రో అవ్వవు లైకెన్స్ సో మనం వాటిని ఏమనొచ్చు అంటే గుడ్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ కింద చూడొచ్చు అనమాట సో ఒక చోట పొల్యూషన్ ఉంటే అక్కడ లైకెన్స్ గ్రో అవ్వవు కాబట్టి లైకెన్స్ గ్రో అవ్వకపోతే అక్కడ పొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో గుడ్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ అవి 
అండ్ లైకిన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి మనకి మేబీ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ డార్క్ బ్రౌన్ గ్రేయిష్ బ్లాకిష్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో లైకిన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అయితే వీటి ఎక్స్ లైకన్స్కి ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అంటే వాటికి ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని త్రీ టైప్స్లో మనం లైకిన్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు సో అవి ఏంటంటే క్రస్టోస్ లైకిన్స్ ఫోలియోస్ లైకిన్స్ ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ సో ఇలా త్రీ టైప్స్లో వాటి ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీని బేస్ చేసుకుని లైకన్స్ని మనం డివైడ్ చేస్తాం ఇది ఒక్కొక్క దాని గురించి చదువుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే క్రస్టోస్ లైకిన్స్ క్రస్టోస్ లైకిన్స్ ఏంటి ఇవి క్రస్ట్ మీద పెరుగుతాయి క్రస్ట్ అంటే ఏంటి అవుటర్ పార్ట్ మీద అంటే రాక్స్ మీద లేకపోతే టీ ట్రీ బార్క్స్ మీద వీటన్నిటి మీద అవుటర్ స్ట్రక్చర్స్ మీద ఎక్కువ గ్రో అవుతాయి ఈ క్రస్టోస్ లైకిన్స్ అనేవి అండ్ ఇవి క్లోజ్లీ అప్రెసిడ్ టు ద సబ్స్ట్రేటం సబ్స్ట్రేటం అంటే అవి ప్లే దేని మీద అయితే గ్రో అవుతాయో వాటిని సబ్స్ట్రేటం అంటారు సో ఆ సబ్స్ట్రేటంకి చాలా దగ్గరగా అంటే అతుక్కుపోయినట్టుగా అణిగిపోయి దానికి అంటే ఇది ఇలాగ సబ్స్ట్రేటం ఉంటే దానిపైన ఎక్కువ హైట్లో ఉండకుండా దానికి అటాచ్ అవుతూ గ్రో అవుతాయి తప్పడగా సో దాన్ని అప్రెసిడ్ టు ద సబ్స్ట్రేటం అంటారు సో అవి క్రస్టోస్ లైకిన్స్ అండ్ క్రస్టోస్ లైకిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే గ్రాఫిస్ లెకొన్నర సో ఇవన్నీ ఈ రెండు చూసుకుంటే క్రస్టోస్ లైకిన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇది గ్రాఫిస్ గ్రాఫిస్కి ఎగ్జాంపుల్ సో ఇవి క్రస్టోస్ లైకిన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ఫోలియోస్ లైకిన్స్ ఫోలియోస్ లైకిన్స్ ఏంటంటే వీటికి ఫ్లాట్ బాడీ ఉంటుంది అండ్ చాలా బ్రాడ్గా ఉండే బాడీ ఉంటుంది అనమాట బ్రాడ్ లోబ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫోలియోస్ లైకిన్స్ సో దీనిలో మనకి చూస్తే చాలా ఫ్లాట్గా వాటి బాడీ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట లీవ్స్లా కనిపిస్తాయి ఇవి ఓకే అండ్ ఇది సబ్స్ట్రేటంకి ఇది సబ్స్ట్రేటం దేని మీద అయితే అటాచ్ అవుతుందో దాన్ని సబ్స్ట్రేటం అంటామో దాని మీద ఇది అటాచ్ అవుతుంది సో వీటి ఇది సబ్స్ట్రేటంకి ఎలా అటాచ్ అవుతుంది వన్ ఆర్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రైజాయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ సో రైజాయిడ్స్ లాగా అంటే కొంచెం రూట్స్ లాగా వేర్లు లాగా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ని బేస్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి సబ్స్ట్రేటం మీద ఇవి అటాచ్ అవుతాయి అనమాట ఒకటి రెండు ప్రదేశాల్లో అటాచ్ అవుతూ ఉంటాయి మొత్తం పోలియో లైకిన్స్ అనేవి అయితే దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే పార్మెల్ పార్మేలియా అండ్ జాంతోరియా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు ఇదిగో ఇలా ఉంటాయి ఫోలియోస్ లైకిన్స్ అనేవి చిన్న చిన్న బ్రాడ్ బ్రాడ్ లీవ్స్లా ఉండి సబ్స్ట్రేటంకి అటాచ్ అయి ఉంటే ఫ్లాట్గా ఉంటాయి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి ఫోలియోస్ లైకిన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ సో ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ అనేవి ఏంటంటే బుష్ లాగా కనిపిస్తాయి ఇదిగోండి ఇలాగా బుషెస్ లాగా కనిపిస్తాయి ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ అనేవి ఇవి ఏంటంటే సబ్స్ట్రేటంకి ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఒక డిస్క్ స సహాయంతో అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇందాక ఫోలియోస్ లైకిన్స్ ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాం ఒక రైజాయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్తో అటాచ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాం బట్ ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ అనేవి డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఈ సబ్స్ట్రేట్స్కి సబ్స్ట్రేటంకి సో అండ్ ఇవి బ్రాంచెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఇందులో చూస్తే మనం ఇదంతా కూడా బ్రాంచెడ్ బ్రాంచెడ్ కనిపిస్తాయి అనమాట సో బ్రాంచెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ అనేవి అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్లాడోనియా ఉస్నియా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఉస్నియా సో ఇలాగ ఫ్రూటికోస్ లైకిన్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇది అబౌట్ లైకిన్స్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అజ్ అండ్ లర్నింగ్